为的女演员是这样的。能想象吗？一个当红女女演员啊，用一个破手机啊，破成那样，怎么不换？<笑>这叫勤俭。你要被绑架了，你就说，<笑>是不是没有钱？到底是不是？是啊，你居然我一个吗？<笑>我，你可你简直。<笑>先翻这个哈，我重新下写，对 ，OK， 来，这个配重。一起来吧，这样开始。的两位高手其实是这样，没事吧？哎，不好意思啊，不太会看你们。你看，看你看，看完了。对。啊，行行行，动手。就光那个动作，我都感觉我我二十多年都没有就都没有表演过。剧中的关关公主其实是这样。我把我骗走了。这个美颜一下。漂亮，漂亮，漂亮，不需要美颜了。还有一个。快去给我拍照，帅女。啊聚会不无聊，开心到冒泡。优酷酷的聚会的朋友们，大家好，我是陈星旭，也是玄商少林有情，没有情辣目，还有文人有情。
它属于就相当于我一个人演了五个角色。我以为是四个。呃，是四个，但是玄商本人本人有一个前后期的变化，他的。呃，状态啊，还有他的所有的东西也不太一样，可能出就是妆面的都很有大的差别，然后包括性格、说话方式，然后眼神、说话的节奏、语气、音调都完全都不一样，走路的方式什么。嗯，像辣木，因为他是火妖，他脾气很暴躁，所以他的身体状态都比较大开大合。没有情呢，是因为他降生了以后是做过很多的。杂役，所以他的呃行动是非常快的。然后文人呢，就是很儒雅，因为他是才子，他是很书气，就都是有韵味在里面。实际上，一点零他属于比较，因为他修炼一千五百年没有见过任何人嘛，他是一个非常不不喜欢接触人的人。嗯，二点零的玄商，因为就说一个就很明显了，就是他有所有神识的记忆。介绍一下人物关系吧。没有想到呀，你妹又是你妹呀、啊！嗯，对对对，亚亚琪呢是在《一见倾心》中也是演啊谭桑榆嘛，演我妹妹就很有缘分。其实谭司令对他妹妹很好的，呃，但是这个戏里面其实对他妹妹也不错，只不过没有那么多的去关关注，都是他在帮我。介绍一下你的老铁，哪个老铁？我这老铁太多了。那给我们家养哪些老铁？嗯、呃，那老，你现在那，是吧？啊？啊，漂亮。那个怎么形容呢？他是，他是，呃，媳妇儿姐姐的，对，这是这是什么？这是什么关系？是是连机是吧？连机是吧？对对对，这么个关系。你们会发表情包吗？哎，我们组有一个爱好，就是所有人都会。给别人拍图，然后 P 黑图，我是被黑的那个。人在一个组里面拍戏，大家开心最重要。嗯、我也离了个大谱呢。哎，这边这一块儿。戏外谁的反差比较大？反差大的话，应该是宣林吧，因为他在戏里面的角色是，就是也是双花之一嘛，然后比较温文尔雅。但是他戏外的话，就是很很开朗的一个人。米兰迪的第一印象。那时候第一次见他的时候，就他还很小，也不是很小吧，就是比较小。现在见他就觉得他长大了，成熟了。你像做事啊很认真，然后对于角色来讲，他分析得很透彻。这个就是不是他这个年龄段，呃，应该有的一个样子。嗯、聊聊那场吻戏，就俩小时的那场。来起个名字，空前绝后。其他演员给你们起的叫行星吻，星什么？行星。为什么呢？就是你们俩在那转呀，就是。哦。可以可以可以，嗯，可以。风靡剧组的娱乐方式，健身算不算？这部戏呢，大家也都比较。自律，然后健身啊，基本上都会在不同的健身房，可能自己的地方去训练。内卷，你像木池，肌肉不是小了一圈吗？就是我现在基本上肩宽可以把他罩住，以前是他罩我，现在我能罩他。对，在剧组第一次知道的事儿，呃，我第一次知道在这种呃剧里面吊威亚呀，然后是有这种转网。是你可以在这个网子里面自由的旋转，疼，因为它那个转网是铁的，要卡在你的腰骨上，呃，就就这个这个胯骨上，对对对对。但是拍出来好看，因为它会比你普通的威亚动作做出来好看。想对粉丝说的话，首先我也是第一次尝试这类型题材的戏，然后呢，星堂又是一个是全组人，大家如果。
看到花絮，能看见大家非常非常认真的在去做这件事情，也希望把最好的一面，然后呈现给大家，然后也希望大家能期待我这几个，呃，角色，然后会给大家带来看到不一样的陈星旭，不一样的玄商，文人有情，没有情，辣木，然后还有玄商二点零。去看，山高水长，我们来日相见。你要是想看的话，给点这个，这个保密。<笑>